Lipiany są niewielkim miasteczkiem zlokalizowanym niedaleko Pyrzyc. Położenie pomiędzy jeziorami dodaje im ogromnego uroku. W centralnej części miasta znajduje się niewielki porośnięty drzewami rynek, czyli plac wolności, na którym mieści się fontanna oraz dom pokoju. Jest to jedno z niewielu pomorskich miast, gdzie wokół rynku zachowała się przedwojenna zabudowa. W zachodniej pierzei rynku zobaczyć można barokowo-klasycystyczny ratusz z XVIII wieku. Na jego bocznej ścianie znajduje się płaskorzeźba przedstawiająca mieszkańców pijących znane od średniowiecza lipiańskie piwo. Historia miasta sięga IX wieku, gdy na Półwyspie Storczyków powstał gród Pomorzan, a wokół niego osadę. W XIII wieku Lipiany zostały włączone do Nowej Marchi, a na początku XIV wieku przyznano im prawa miejskie. Wjeżdżając do miasta od zachodu drogą wojewódzką 156, przejedziemy pod piękną gotycką bramą brzycką z XV wieku. Natomiast wyjeżdżając na wschód, miniemy również gotycką bramę myśliborską pochodzącą z tego samego okresu. Bramy miejskie można zobaczyć tylko z zewnątrz. Mury obronne zbudowano w Lipianach w XIV wieku, a ich pierwotna długość wynosiła 1470 metrów. Do dzisiaj zachował się 100-metrowy odcinek w północnej części miasta, przy ulicy Okrzei oraz pozostałości dwóch baszt zlokalizowane nieopodal, przy tej samej ulicy. W centrum Lipian, nieopodal rynku, stoi kościół w niebo wzięcia Najświętszej Marii Panny. Swój charakterystyczny wygląd zawdzięcza połączeniu granitu z cegłą. Zbudowano go na przełomie XIII i XIV wieku w stylu gotyckim, natomiast w XIX wieku świątynię przebudowano na styl neogotycki. Bardzo ciekawe są kościelne sklepienia, a do cennego wyposażenia należy również gotycka rzeźba z XV wieku przedstawiająca świętego Piotra. Podczas zwiedzania lipiańskiego kościoła udało mi się również zobaczyć podziemia, które jednak nie są dostępne dla turystów. Przy ulicy Szkolnej w Lipianach Znajduje się szachulcowy budynek z XVIII wieku, w którym mieści się Miejska Biblioteka Publiczna im. Agnieszki Osieckiej. W jej wnętrzach znajduje się niewielka wystawa, na której można zobaczyć ciekawe eksponaty oraz poznać historię miasta. Na bibliotecznym dziedzińcu podziwiać można także mural przedstawiający patronkę biblioteki. Nieopodal biblioteki znajduje się zespół szkół imienia Kornela Makuszyńskiego, gdzie na wchodzących uczniów spogląda z góry koziołek na dołek. Lipiany położone są pomiędzy jeziorami Wądu od północy oraz kościelnym od południa. Jezioro Wądu zwane jest również jeziorem lipiańskim północnym. Oba zbiorniki były kiedyś jednym jeziorem, natomiast rozdzielono je groblą, tworząc w ten sposób dwa akweny, połączone kanały. W jezioro Wądu wdziera się półwysep Storczyków, gdzie w IX wieku mieścił się gród Pomorza. W przeszłości wytwarzano tu piwo lipiańskie, które od 2017 roku wpisane jest na listę produktów tradycyjnych. Lipiańscy piwowarzy dorobili się nawet swojego skweru z rzeźbami nad pobliskim jeziorem Wądu. Spacerując po Lipianach warto skierować swoje kroki w boczne uliczki. Na terenie miasta można zobaczyć wiele szachulcowych domów, 
z których najstarsze pochodzą z XVIII wieku. Znaleźć je można przy rynku, szkolnej, oświęcimskiej, a także przy Armii Krajowej. Z Lipianami związany jest znany kolarz Lech Piasecki, któremu zadedykowano nawet mural. W metrów na południowy zachód od Bramy Pyrzyckiej znajduje się niewielki, ale urokliwy park z fontanną oraz dwiema rzeźbami przedstawiającymi kobietę i mężczyznę, którzy nazywani są Adamem i Ewą. Lipiany są niewielkim, ale jednocześnie ciekawym miasteczkiem pełnym zabytków oraz nietuzinkowej historii. Okoliczne jeziora sprawiają, że miasto dodatkowo zyskuje przy bliższym Poznaniu. Jeśli będziecie w okolicy, to zatrzymajcie się tam choćby na krótki spacer.